പുറപ്പാട് അധ്യായം പതിനേഴ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവൻ സീൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പടിപടിയായി യാത്ര ചെയ്ത് റഫിദീമിലെത്തി പാളയം അടിച്ചു അവിടെ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനം മോശയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്തിന് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ജനം മോശയ്ക്കെതിരെ ആവലാതിപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളും കുട്ടികളും കന്നുകാലികളും ദാഹിച്ച് ചാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണോ മോശ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ജനത്തോട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ഏറെ താമസിയാതെ അവർ എന്നെ കല്ലെറിയും കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു ഏതാനും ഇസ്രായേൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമൊത്ത് നീ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപേ പോവുക നദിയുടെ മേൽ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വടിയും കയ്യിലെടുത്തു കൊള്ളുക ഇതാ നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഓറബിലെ പാറമേൽ ഞാൻ നിൽക്കും നീ ആ പാറയിൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജനത്തിന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം പുറപ്പെടും ഇസ്രായേൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോശ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇസ്രായേൽക്കാർ അവിടെ വെച്ച് കലഹിച്ചതിനാലും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചതിനാലും മോശ ആ സ്ഥലത്തിന് മാസ എന്നും മെറീബ എന്നും പേരിട്ടു അമലേഖ്യർ റഫിദീമിൽ വന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ മോശ ജോഷയോട് പറഞ്ഞു ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അമലേഖ്യരുമായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക ഞാൻ നാളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വടി കയ്യിലെടുത്ത് മലമുകളിൽ നിൽക്കും മോശ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജോഷ അമലേഖ്യരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു മോശ അഹറോൻ ഹൂർ എന്നിവർ മലമുകളിൽ കയറി നിന്നു മോശ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രായേൽ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അമലേഖ്യർക്കായിരുന്നു വിജയം മോശയുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഒരു കല്ല് നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു മോശ അതിന്മേലിരുന്നു അഹ്റോനും ഹൂറും അവൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നു സൂര്യാസ്തമയം വരെ അവൻ്റെ കൈകൾ ഉയർന്നു തന്നെ നിന്നു ജോഷ്വ അമലേഖിനെയും അവൻ്റെ ആളുകളെയും വാളുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനായി നീ ഇത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ജോഷ്വയെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് അമലേഖിൻ്റെ സ്മരണ ഞാൻ നിശേഷം അയച്ചു കളയും മോശ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ച് അതിന് യാഹു എൻ നിസി എന്ന് പേര് നൽകി എന്തെന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ പതാക കയ്യിലെടുക്കുവിൻ തലമുറ തോറും കർത്താവ് അമലേഖിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും Chapter 17 From the desert of Sin, the whole Israelite community journeyed by stages as the Lord directed and encamped at Rephidim. Here there was no water for the people to drink. They quarreled, therefore, with Moses and said, Give us water to drink. Moses replied, Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to a test? Here, then, in their thirst for water, the people grumbled against Moses, saying, Why did you ever make us leave Egypt? Was it just to have us die here of thirst with our children and our livestock? So Moses cried out to the Lord, What shall I do with this people? A little more and they will stone me. The Lord answered Moses, Go over there in front of the people along with some of the elders of Israel, holding in your hand, as you go, the staff with which you struck the river. I will be standing there in front of you on the rock in Horeb. Strike the rock and the water will flow from it for the people to drink. This Moses did in the presence of the elders of Israel. The place was called Massa and Meribah, because the Israelites quarreled there and tested the Lord, saying, Is the Lord in our midst or not? 
At Rephidim, Amalek came and waged war against Israel. Moses, therefore, said to Joshua, Pick out certain men, and tomorrow go out and engage Amalek in battle. I will be standing on top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua did as Moses told him. He engaged Amalek in battle after Moses had climbed to the top of the hill with Aaron and Hur. As long as Moses kept his hands raised up, Israel had the better of the fight. But when he let his hands rest, Amalek had the better of the fight. Moses' hands, however, grew tired, so they put a rock in place for him to sit on. Meanwhile, Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady till sunset. And Joshua mowed down Amalek and his people with the edge of the sword. Then the Lord said to Moses, Write this down in a document as something to be remembered and recited in the ears of Joshua. I will completely blot out the memory of Amalek from under the heavens. Moses also built an altar there, which he called Yahweh Nisi. For he said, The Lord takes in hand his banner. The Lord will war against Amalek through the centuries.